നവംബർ പതിനാല് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ പതിനാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനാലിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട ചങ്ങാതിയായിരുന്നു നെഹ്റു അതിനാലാണ് ഈ ദിവസം ശിശുദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത് ചാച്ചാജി എന്ന ഓമന പേരിനാൽ നെഹ്റു എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ആഘോഷങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാച്ചാജി കുട്ടിക്കാലത്ത് ജന്മദിനം ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലേ എത്താറുള്ളല്ലോ എന്ന പരിഭവക്കാരനുമായിരുന്നു അന്ന് അണിയുന്ന പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രങ്ങളും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളും അന്നത്തെ വിശേഷപ്പെട്ട പാർട്ടിയും ഇനിയും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളല്ലോ എന്ന പരാതി കുട്ടിയായ നെഹ്റുവിനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിതാവ് കണ്ടുപിടിച്ച പരിഹാരമായിരുന്നു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പിറന്നാൾ എന്നത് ഹിജറാവർഷം ശകവർഷം തുടങ്ങിയ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് വരുന്ന പിറന്നാളുകളും ആഘോഷിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പതിവ് ചാച്ചാജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർമ്മയിലെത്തുന്നൊരു രൂപമുണ്ട് തൊപ്പിയും നീണ്ട ജൂബയും അതിലൊരു ചുവന്ന റോസാപ്പുവും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമുള്ള ഒരാൾ റോസാപ്പു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരുന്നതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട് വളരെ നാൾ നീണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അറുതി വരുത്തി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായ കാലം ധാരാളം ആരാധകരും രാജ്യസ്നേഹികളും ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കാണുവാൻ പാരിതോഷികങ്ങളുമായി എത്തുക പതിവായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രാമവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ നെഹ്റുവിനൊരു റോസാപ്പു സമ്മാനമായി നൽകുവാൻ ക്യൂവിൽ വന്നു നിന്നു എന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ആ സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് കടത്തിവിടുവാൻ തയ്യാറായില്ല വില പിടിച്ച സമ്മാനങ്ങളും മനോഹരമായി വസ്ത്രധാരണവുമായി എത്തുന്നവർക്കായിരുന്നു സന്ദർശകരിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നത് നിഷ്കളങ്കയായ ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കി അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വളർന്ന റോസാപ്പൂവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സമ്മാനമായി നൽകുവാനുള്ള നിവൃത്തി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പലത് കടന്നുപോയി എങ്ങനെയും തന്റെ സമ്മാനം ചാച്ചാജിക്ക് നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹം ആ സ്ത്രീ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ദിവസവും വിടർന്നൊരു റോസാപ്പുവുമായി അവർ നെഹ്റുവിനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു അദ്ദേഹമാവട്ടെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞുമില്ല ഒരിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുമായി തർക്കിക്കുന്നൊരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു അവരിൽ നിന്നും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ റോസാപ്പൂ വാങ്ങുകയും എന്തെന്നില്ലാത്ത ആദരവും സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിന് അവരോടുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു സമ്മാനം എന്തു തന്നെ ആയാലും അത് നൽകുവാനുള്ള സന്മനസ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകീർത്തിച്ചത് ആ സമ്മാനം വാങ്ങിയ ശേഷം സ്വന്തം കുപ്പായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മനോഹരമായി അത് കുത്തിവെച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ സ്ത്രീക്കും സന്തോഷമായി ഗ്രാമീണയായ പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ നൽകിയ റോസാപ്പൂവായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളമായി ബാക്കി വെച്ചത് പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹൃദയനായ ചാച്ചാജിയുടെ പ്രതീകമായി കൂട്ടുകാർ ശിശുദിനത്തിൽ റോസാപ്പൂ പരസ്പരം കൈമാറി അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ നെഹ്റുവിന് നല്ല വായനാശീലമുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമാനുമായിരുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേറെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എഫ് ടി ബ്രൂക്ക് എന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് വിദേശ ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആകൃഷ്ടനാക്കിയത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ അനാട്ടോ ബയോഗ്രഫി മഹാത്മാ ഗാന്ധി സോവിയറ്റ് റഷ്യ ദി യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ബെഞ്ച് ഓഫ് ഓൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ അനേകം കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പാശ്ചാത്യ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏക മകനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹാരോ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു കേംബ്രിഡ്ജിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്തു ലണ്ടനിലെ ഇന്നർ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദവും നേടിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അലഹബാദിൽ അഭിഭാഷകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ വിവാഹിതനായി ആ വർഷം ലക്നൌവിൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായി ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളിൽ ഒരാളായി മാറുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതോടെ നെഹ്റു പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നെഹ്റു കൈക്കൊണ്ട സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും വിദേശ നയവും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു 
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സഹോദരിയാണ് മാർക്സിസത്തെ പറ്റി ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും ബുദ്ധിജീവികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും നേതാവായി മാറുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ചേരിചേരാ നയം ലോകം ചർച്ച ചെയ്ത ഒന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച നെഹ്റു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് റോസാ പൂക്കളെ സ്നേഹിച്ച അദ്ദേഹം പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഇതളുകൾ എന്നാണ് കുട്ടികളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലിംഗഭേദമില്ലാതെ ആൺകുട്ടികളെയും നിസ്സീമമായി സ്നേഹിച്ച നെഹ്റു കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം കരുതൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ പരിഗണന എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരോടുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഓരോ ശിശുദിനവും അന്തർദേശീയ ശിശുദിനം നവംബർ ഇരുപതിനാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങൾ പല ദിനങ്ങളിലായി ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന മലയാളിയായ വി കെ കൃഷ്ണമേനോനാണ് അന്തർദേശീയ ശിശുദിനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും യുനെസ്കോയും അത് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ശിശുദിനം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചാച്ചാജി എന്ന റോസാ പൂ അപ്പൂപ്പനെ നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തകൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറു വിവരണം നിങ്ങൾക്കായി നൽകിയത് അംശു വി എസ് വർക്കല Fifty-one years ago, I came to London for the first time. I spent a good part of my boyhood and youth in this city and became a part of it during those impressionable years. Since that period, half a century ago, I have been engaged in many activities connected with the freedom of my own country and in later years, I have had the privilege of coming here in a different capacity. The last few years have witnessed great changes in India. Our people and government, over which I have the honor to preside, have adventured in the fields of economic and political development and in the promotion of our fraternal relations with confidence in ourselves and with the awareness that in cooperation and friendship lies our best security primulore dinavrtantathinte innathe thaal ningalkku ishtapettengil like cheyanum abhiprayangal rekhapettanum orma peduthukiyanu ningal aadhyamayana ee channel kaanunnengil subscribe cheyanum notification labhikkanayi bell icon click cheyanum marakkarudu vinodavum vijnanavum arivinte orma peduthilumayi dinavrtantham thodarum ഇനി അടുത്ത താളിന്റെ പണിപ്പുരിയിലേക്ക് Thank you.